All right, young and Eve, we are uh, in Kiev still in the hotel lobby, and um, who are you? Меня зовут Артем Скоропадский, я пресс-секретарь движения Правый Сектор. This is Artem Skaropatsky, he's a press secretary for Right Sector movement. What, what, what's, uh, what's the Right Sector? What's Private Sector? Правый сектор это объединение нескольких правых организаций, которое возникло вот во время тех событий Евромайдана, которые происходили в Украине последние три месяца. То есть на самом деле мы поняли, что нужно объединяться да, и бороться с режимом Януковича. Ну, собственно, вот мы объединились и кое-чего достигли. То есть мы стали таким же авангардом революции, и во многом благодаря нам предыдущая украинская власть пала. So uh, we are kind of a union or confederation of right organization, and we joined together uh, in the middle of uh, Euro Maidan revolution to fight against the uh, Yanukovych regime. And also, uh, right now, we're kind of uh, uh, in the front line of this uh, revolution. And uh, thanks to us, mostly, uh, this regime fell. Thanks to you. Why? Ну, не только благодаря нам, во многом благодаря нам. Скажем так, что на самом деле режим-то пал благодаря тому, что вышли простые украинцы. Вот. Но когда начались уже, скажем так, боевые действия на улицах а, Киева, то вот авангардом этой борьбы с, с, с сотрудниками полиции, да, которые стреляли в невинных, а, в мирных граждан, а, выступил именно правый сектор, мы взяли за себя ответственность за то, что произошло на улице Грушевского. И имеется в виду а, самые... Момент самого яркого, самого жесткого противостояния между полицией и протестующими. So the regime fell not because uh, only of us, but because of all those people who, you know, uh, were participating in protest and on the streets. But when uh, time uh, came to real fight, real uh, warlike uh, situation, and uh, when time came to fight against the regime, like using guns and everything, we uh, came along and, you know, uh, they were on the front line, like main fighters for that. And... Uh, That's how he explained the the why they th they think they were behind uh, this push for Yanukovych to go. Why, why was violence necessary? А, насилие, мы вообще мы против насилия, но насилие было необходимо, потому что на самом деле предыдущий режим а, натравил, если можно так использовать, сказать такое слово, а, вооруженную полицию на мирных граждан, которые хотели просто пройти к зданию парламента. То есть на самом деле а, то, что мы делали, было всего-навсего ответом на действия, на действия власти тогдашней. So we're against any kind of violence, but um, we uh, were provoked by police, right? Police who open uh, fire and used uh, violence against uh, peaceful demonstrators. Uh, and after that, only after that, we were provoked to respond. It was a response, not uh, not the their main intention to use violence. If you are peaceful, why why is like? Why is like everybody uh, dressed like soldiers? Потому что сейчас идет по большому счету война, и вы это знаете. Режим Владимира Путина вторгся в Крым, это часть Украины, возле моря, и как бы по сути сейчас да может быть война, поэтому ну и вообще у нас как бы ну скажем так. Все те, кто состоят в правом секторе, они проходят определенную физическую подготовку и военную подготовку. То есть мы на самом деле такая а, полумилитаристская организация. Because we're in the middle of the war, and especially war, especially with the regime uh, of President Putin uh, invading Ukraine, and uh, that's why we need to fight to uh, secure Ukraine, to fight back, to push back against Putin. And also, a uh, private sector is kind of a semi-militarized group, so all all guys that in private sector they they face some kind of training, military training, physical training to be part of this group. Why, why, why do you need military training to be part of the group? Um, no. По сути, потому что мы должны всегда быть готовы. Ну, смотрите, вот я же начал с того, что мы выступили авангардом борьбы уличной, потому что до этого как бы милиция теснила, теснила, теснила мирных э, протестующих. То есть должна быть определенная какая-то силовая составляющая для того, чтобы для вот таких случаев, которые были, допустим, э, с Беркутом или, допустим, с тем, что сейчас происходит вторжение в России. То есть мы не только там будущая политическая партия, но мы еще как бы и силовая организация. 
So it's uh, uh, past taught them that way to be that way militarized because of all pushback from right police that were using uh, force against protesters and right now uh, against uh, Russia that is that is invading Ukraine. Uh, they uh, right now they know that it's uh, you know uh, it's a crucial thing for the for them to be not only a political party but also a military force because so many threats were and is uh, are right now uh, against Ukraine. I always thought there's uh, like in your Ukrainian army. Don't they have it? No, army army, political force. So army is a state army, and we're a political force. No, at the same time, we're always ready to come to army if it needs us. We're always ready to help army if they want us or our help. So tell me about, uh, are you guys, you, you were part of the revolution, um, are you excited to go to the European Union now? Ну, Европа нам, безусловно, ближе, чем, скажем, дикая авторитарная Россия, да, а, но нек есть некоторые вещи, мы открыто говорим, что мы не признаем, ну, которые нам чужды в Европе, да, например, скажем, ЛГБТ-браки, там, эвтаназия и там еще ряд таких вещей, но Европа же тоже неоднородная, есть, скажем, такие страны, как Дания, есть такие страны, как там Франция, а есть такие страны, как Польша, где, допустим, запрещены аборты и сильно влияние католической церкви, то есть Европа, на самом деле, тоже неоднородная, но она, безусловно, нам ближе, чем Россия. European values uh, closer to us than, for example, barbarian, authoritarian uh, regime of Russia. But at the same time, Europe is not like a whole thing. Uh, the uh, uh, right sector is against uh, gay marriage, uh, euthanasia, uh, and uh, they think that e Europe is also not a unifying thing. So, for example, those uh, more uh, uh, liberal countries like uh, Denmark and more conservative like Polish that also against gay marriage or uh, other um, uh, controversial issues. What's wrong with gay marriage? Ну, наша организация это христианская организация, а мы знаем отношения христианских церквей а, православной, греко-католической и католической к а, гей-бракам. То есть ну, мы христиане и мы против гей-браков. Мы христианская организация, и вы должны знать о христианской организации о гей-браках. Но это не религия, религия не имеет но это религия, религия ничего общего с гражданскими правами не имеет. Но мы не говорим, что нужно там, не знаю, сажать в тюрьму там членов ЛГБТ сообщества. Ну как бы, ну браков мне мы считаем, что не должно быть. So we are not talking about jailing gays, but uh, we think that gay marriage should be banned. But should gay people have the same rights as uh, non-gays? У геев и так такие же гражданские права, как у других. Gays have the same uh, civil rights as everyone else. He, he told... Для нас это абсолютно втор... какой-то, не знаю, там, ну, второстепенный вопрос, потому что в Украине как бы это вообще не очень актуально. Просто вы спросили, я ответил. Look, guys, it's uh, the secondary or even not the first one question for us, and we're not. It's not in our focus anyway. And you're just uh, ask me, and I I've answered, so it's not a big deal for us. Can, can you tell me what, what what's the goal of your uh, party? You're running for elections now, right? What 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 what, what are you standing for? Сейчас первая задача для вашей партии какая? Вы объявили о том, что будете участвовать в президентских выборах и Первые сейчас шаги какие будут? Ну, первые шаги это будет проведение съезда, на котором эта партия будет, собственно, создана. Потому что сейчас партии нет. Мы только вот сегодня сказали, что мы ее создаем. Сейчас идет, скажем так, партийное строительство. Вот. А ну, проведение съезда, выдвижение а, кандидатов в президенты и выдвижение параллельно в этот же день будут выборы в Киевский а, городской совет. Соответственно, ну вот кампания уже началась вот прямо сейчас. So right now they're trying to build this par uh, party structure to formalize it, to get its first meeting, to formally introduce their candidate for president. And they're building in the middle of building this party right now. And uh, of course, presidential elections in two months, uh, their first priority to participate and to organize all this thing. So you are a democratic, you want to be a democratic party of a democratic state? 
Вы планируете быть демократической партией, новой демократической партией? Мы планируем быть консервативной националистической партией в новой Украине. We're a conservative nationalistic party in new Ukraine. И эту Украину мы будем сами в первую очередь строить. And we're building this new Ukraine by them, by my, uh, by uh, ourselves. Are you like nationalist Ukrainian Nazis? Нет, мы категорически выступаем против нацизма, антисемитизма и других проявлений ксенофобии. We're uh, against uh, all Nazi, xenophobic, uh, anti-Semite, uh, anything like that. Uh, uh, потому что uh, на самом деле нужно различать uh, национализм и нацизм. Это абсолютно разные понятия. Для нас, скажем, социал-националистическая, нацистская идеология – это такое же зло, как идеология коммунизма. So you should like uh, know the difference between nationalism and social nationalism. And we think that uh, social nationalism or fascism is the, the same evil as uh, you know, authoritarian and every, other stuff. Более того, допустим, я приведу в качестве примера, чтобы вы понимали, что я там не обманываю вас. Например, вот организация Трижуб, которая является основой права сектора, два года назад, скажем, инициировала установку памятника евреям, которые воевали в начале века прошлого в составе украинской галецкой армии. So, uh, for example, that he said that I'm not lying to you about our stance. Uh, we have an organization inside private sector, Trizub, that uh, two years ago uh, organized uh, an installment of monument for all those Jews who were fighting in the um, um, Ukrainian guerrilla army against Russia. Um, do you have any gay Jewish uh, Muslim party members? У вас есть uh, еврейские, uh, исламские, мусульманские или геи uh, членов партии? Геев нету, евреи есть, да. Uh, no gays, but Jews are there. Okay. Uh, why, do, why do Europeans and Euro Russians uh, call your, your, your party uh, fascist? Почему столько много в Европе организаций, политиков, Потому что они поддаются про, про, пропаганде Кремля, которому выгодно представлять нас экстремистами и, и фашистами. They fall for uh, propaganda from Kremlin, from Russia, that are, is actively uh, saying that no, we're fascist, he says. А Кремлю на самом деле это выгодно, потому что на самом деле Путин, я так понимаю, что испугался происшедшего в Украине, а, и он боится, что революция повторится. И ему сейчас выгодно ну, пугать жителей своей страны всякими страшилками, что посмотрите, после революции в Украине к власти рвутся нацисты и фашисты. Хотя мы такими не являемся и много и бесконечно это заявляем. То есть все, что говорит Путин, это рассчитано на граждан России, на внутреннее потребление, чтобы, типа, чтобы украинская революция не повторилась в России. It's a good thing right now for Kremlin to scare people off about some kind of a Nazi coup in Ukraine because uh, Putin is so scared uh, himself about what what's happened in Ukraine with the revolution that he tries to portray all this movement as radicals and ultranationalists uh, and to you know but his main target audience not Europe but Russians and to scare them off of this development. И вплоть до того, что доходит до, до того, что нам приписывают какие-то вещи нашей политической силе, против которых мы сами боремся. So they try to portray that we're uh, for some things that we're actually against of and we're fighting against it. So, so now Yanukovych is gone, you, um, that goal is um, reached. Uh, what happens if the, the opposition and other groups of the revolution decide to take the country in a different direction? Are you going to stand up and fight against it? Ну, безусловно, мы будем бороться. Для этого, собственно, и создается политическая сила. Мы просто не хотим, чтобы проливалась кровь, как это было при Януковиче. Поэтому мы хотим отставить свои идеи в политическом, скажем так, с помощью политического процесса, участвовать в политическом процессе, для того, чтобы не повторились те страшные события, которые были при Януковиче. Sure, of course, we will fight against this, but uh, in a political spectrum. That's why we're forming a political party. So all those uh, violence and killings on street, on Kiev streets all around the country uh, would not happen again. So it's a fight, but only political fight, not violence. So you're going to take off the, um, your uniforms and the guns? To, 
не политикал, а, одно другому не мешает. Политическая партия может иметь при, как бы, все те, кто сейчас ходит там, в военной форме, они могут быть активистами политической партии. Оружие, которое у нас есть, оно все официально зарегистрировано, а то, которое мы отбирали у сотрудников Берку, там мы его уже сдали. So one thing doesn't mean that it uh, against the other thing. So they will keep their guns and they will keep their uniforms, but be political at the same time. All their guns are officially registered, so it's not illegal to to keep them. And all those guns that they took over from riot police in all those fighting, they will uh, they are handing uh, over these guns to to the state. You wouldn't have a problem if, if the other parties, Klitschko, Timoshenko, and all the others, uh, would wear guns as well. No. Понимаете, смысл в том, что мы будем заниматься построением политической партии, нам не нужно никакого оружия. Ну, будет какое-то, может быть, там силовое крыло, но это как бы не, не, совсем другое. Мы же сегодня для того и собрали журналистов, чтобы видеть, что мы идем, а, что начинается политический процесс. Вот. Ну, а в конце концов, почему обычный гражданин, будучи членом партии, не может иметь какое-нибудь охотничье оружие? Что в этом такого? from militarized group to political party. But at the same time, that's, uh, uh, you know, uh, just the right of every citizen to carry a gun, and that's nothing wrong with that. Well, like in Germany, it's, it's not allowed to wear, to wear a gun. Like in Germany, for example, it's weird for me to be surrounded by people and soldiers. Где вы тут видите, что кто-то из наших носил оружие? И тело говорит, что ему очень странно столько людей видеть с униформой, некоторые с оружием. Ну где вы видите, у кого-то это оружие? Нет никакого оружия, ну Ну вы, значит, это случайно они тут оказались. So he says that's uh, okay, it's normal. There is uh, no one here right now with the guns. And I said that we saw a couple of guys with guns, and he said it's not normal. It's, it's an exception. Yeah, he said that. Okay. Um, and um, t tell me about what, what what's going on on Crimea. Um, do you have any opinion on that? А, наша позиция такая, что происходящее в Крыму это часть вот той истории это, того хаоса, того беспредела, который творит Путин для того, чтобы опять же показать, что в Украине все плохо после революции. То есть на самом деле я думаю, что введение войск это они для, для, скажем, внутреннего пользования, чтобы граждане России видели, что после революционной Украина на самом деле находится, не занимается ни экономикой, ни, ни восстановлением, там, скажем, сельского хозяйства или чего-то еще, а пребывает в хаосе. Вот. Нас часто спрашивают, можно первую часть? Uh, so basically, it's a part of a Putin's plan to show that Ukraine is some kind of chaos after revolution, and a revolution is a you know a damaging for this country. So they uh, invade Crimea, took over this country, and to show that the new government is not trying to rebuild country or to you know to go for economic reforms, but to you know target ethnic minorities first. So, uh, but at the same time, this invasion is the first uh, message to local Russia audience not outside world мы туда не и мы туда но мы в крым не поедем а как бы нас часто призывают что езжайте и защищайте там крым от скажем от российских войск но на самом деле если бы мы туда поехали вот то это дало бы еще больше повод российским войскам развязать прямую же агрессию с выстрелами там и с убийствами But it's important that we'll not, uh, we will not go to Crimea, he says, uh, because it, uh, in, uh, private sector, uh, they will not go to Crimea because it, it will give, uh, Russians kind of, um, uh, pretext, uh, uh, provocation to act further, you know, to spill blood, to go, uh, further inland in Ukraine. So it's, uh, right now it's important to stay out of out of any kind of provocation and not to uh, be involved in any kind of military actions there. Thank you very much. Thank you very much.